কুইক বায়োলজিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আলোচ্য বিষয় ক্লাস টুয়েলভের ইমপ্ল্যান্টেশন তো কোনো কারণে ইমপ্ল্যান্টেশন ভিডিওটা আগে করা হয়নি সেই জন্য ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি পোর্শনের ইমপ্ল্যান্টেশনটা আজকে করছি তো ইমপ্ল্যান্টেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও স্টেপগুলো আজকে আলোচনা করব তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আমার অন্যান্য ক্লাস টুয়েলভের ভিডিও লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা আসি ইমপ্ল্যান্টেশন জিনিসটা কি ইমপ্ল্যান্টেশন মানে হচ্ছে যখন নিষেক হয়ে গেল তারপরে মরুলা মরুলার পরে ব্লাস্টুলা ব্লাস্টুলা দশায় জড়ার ভেতরে সেটা আস্তে আস্তে প্রবেশ করবে এখন পর্যন্ত কোথায় ছিল না অ্যাম্পুলাতে আমরা জানি যে নিষেক হয় ফ্যালোপিয়ান টিউবের অ্যাম্পুলার মধ্যে নিষেক হয় নিষেক হওয়ার পর প্রথমে জাইগো জাইগোর থেকে মরুলা মরুলা থেকে ব্লাস্টুলা ব্লাস্টুলা দশায় এসে তার বাইরে একটা ভেতরে একটা থলির মতো অংশ সৃষ্টি হয় যাকে বলা হয় ব্লাস্টোসিস্ট সেই ব্লাস্টোসিস্ট দশায় এটা এন্ডোমেট্রিয়ামের যে প্রাচীর অর্থাৎ ইউটেরাসের এন্ডোমেট্রিয়াম হচ্ছে সবার ভেতরে স্তর তারপরে হচ্ছে মায়োমেট্রিয়াম পেশিবহুল স্তর তারপরে হচ্ছে পেরিমেট্রিয়াম তো এন্ডোমেট্রিয়াম যে স্তর আছে সেখানটায় যখন প্রবেশ করবে ঠুকতে শুরু করবে সেইটাকেই বলা হচ্ছে রোপণ অর্থাৎ যে ভ্রূণ তৈরি হলো সেই ভ্রূণ এন্ডোমেট্রিয়ামের স্তরের ভেতরে ঢুকে যাওয়াকে বলা হচ্ছে রোপণ বা ইমপ্ল্যান্টেশন তো এই ইমপ্ল্যান্টেশনের সময় ব্লাস্টোসিস্ট ফান্ডাসে প্রবেশ করে তো ইউটোরাসে তিনটা অংশ ফান্ডাস বডি আর সার্ভিক্স তো ফান্ডাস যে অংশ অর্থাৎ ওপরের দিকের অংশের মধ্যেই কোনো একটি পাশে এই ভ্রূণের রোপণ ঘটবে তো ছয় থেকে সাত দিন পর ফার্টিলাইজেশনের ছয় থেকে সাত দিন পর যখন সেটা ব্লাস্টোসিস দশায় পৌঁছবে তখন সেটা আস্তে আস্তে টাচ করবে ওই এন্ডোমেট্রিয়াম স্তরে টাচ করার পর বারো দিনের মাথায় এই ইমপ্ল্যান্টেশনটা কমপ্লিট হবে অর্থাৎ ইমপ্ল্যান্টেশন হতে কিছুদিন সময় লাগবে তাহলে ইমপ্ল্যান্টেশনের সময় ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে জোনা পেলুসিদা অবলুপ্ত হবে তাহলে সেই যে ওভামের স্ট্রাকচার আমরা পড়ে এসছি যেখানে ভেতরে থাকে ভাইটালাইন মেমব্রেন তারপরে জোনা পেলুসিডা তারপরে করোনার এরিয়াটা এরকম কিছু স্তর আছে ভেতর থেকে বাইরের দিকে সেই যে জোনা পেলুসিডা স্তর ছিল সেটা এখন ওভামের যে জোনা পেলুসিডা স্তর সেটা নষ্ট হয়ে যাবে অবলুপ্ত হয়ে যাবে নেক্সট স্টেপ এন্ডোমিট্রিয়ামে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি কার্ব হবে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের প্রভাবে এবার এন্ডোমেট্রিয়ামকে যদি ওই ভ্রূণটাকে ভেতরে নারিশমেন্ট দিতে হয় তাহলে প্রচুর পরিমাণে সেখানে সেলস বৃদ্ধি করতে হবে সেখানে প্রচুর পরিমাণে গ্ল্যান্ড সিক্রেশন বাড়াতে হবে সেখানে প্রচুর ব্লাড ভেসেলস আনতে হবে যাতে সেখানে অক্সিজেন নিউট্রিয়েনগুলো পৌঁছানো যায় সেই কারণে সেখানে ব্লাড ভেসেলস বাড়বে সেখানে সেলসের সংখ্যা বাড়বে সেখানে গ্ল্যান্ডের সংখ্যা বাড়বে কোথায় এন্ডোমেট্রিয়াল প্রাচীরের ভেতরে এই প্রত্যেকটা সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে সে এন্ডোমেট্রিয়াম আরও বেশি পুরু হয়ে উঠবে প্রধানত প্রোজেস্টেরনের কারণে কারণ আমরা জানি এই সময় ব্লাস্টোসিস থেকে এই যে ব্লাস্টোসিস সেখান থেকে বেরোয় এইচসিজি হিউম্যান পরিয়নিক গোনারোট্রপি যার ফলে যেটা কর্পাস লুটিয়ামের কাজটা করে এবং প্রচুর পরিমাণে প্রোজেস্টেরনের যে লেভেল সেটাকে হাই রেখে দেয় এবার এই এন্ডোমেট্রিয়ামের পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবার কি হলো ছয় থেকে সাত দিনের মাথায় স্পর্শ করবে অর্থাৎ এন্ডোমেট্রিয়ামের গায়ের মধ্যে ওই ব্লাস্টোসিসটা এসে টাচ করবে এবার টাচ করা মানে কি এন্ডোমেট্রিয়ামের সঙ্গ গায়ের যে বিভিন্ন ধরনের রিসেপ্টার আছে সেই রিসেপ্টারগুলো দিয়ে ব্লাস্টোসিস্টের সেলগুলোকে ধরে নেওয়া পাকড়াও করে নেওয়া সেই ধরে নেওয়ার কাজটা হবে কিভাবে না আমি এই লাল কালারে যেটা এঁকেছি সেটা হলো এন্ডোমেট্রিয়াল প্রাচীরের কোষ আর এই গোল যেটা এঁকেছি সেটা হলো একটা ব্লাস্টোসিস্ট তাহলে এই ব্লাস্টোসিস্টের যে সেলগুলো আছে এই কালোটা ধরলাম ব্লাস্টোসিস্টের কোষ এটা হলো এন্ডোমেট্রিয়ালের কোষ তাহলে ব্লাস্টোসিস্টের কোষগুলোতে ইন্টিগ্রিন বলে একটি স্পেশাল প্রোটিন আছে যেটা রিসেপ্টার হিসেবে কাজ করে ব্লাস্টোসিস্টের কোষগুলো ইয়ে এন্ডোমেট্রিয়াল এর কোষগুলোর বাইরে ইন্টিগ্রিন এক্সপ্রেস করে সেই ইন্টিগ্রিন কি করে এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ প্রতিটা কোষের বাইরে যে ধাত্র আছে সেই ধাত্রকে যুক্ত করতে পারে তাহলে এখানে কার অবশ্যই এখানে ব্লাস্টোসিস্টের তাহলে ব্লাস্টোসিস্টের বাইরে কোষের বাইরে যে ধাত্র আছে সেই ধাত্রকে এন্ডোমেট্রিয়ামে থাকা ইন্টিগ্রিন ধরে ফেলল তাহলে এন্ডোমেট্রিয়ামের ইন্টিগ্রিন ব্লাস্টোসিস্টের ধাত্রকে ধরছে তাছাড়াও ধরতে সাহায্য করছে ক্যাম সেল অ্যাডেশন মলিকুলস সেল মানে হচ্ছে কোষ অ্যাডেশন মানে হচ্ছে আঠা মলিকুলস মানে যেগুলো দুটো সেলকে আঠার মতো চিটিয়ে দেয় তাহলে এক্ষেত্রে কি ঘটছে না এই জড়ায়ু কোষগুলোর বা এন্ডোমেট্রিয়ামের কোষগুলোর ইন্টিগ্রিন এবং সেল অ্যাডিশন মলিকুল যে ব্লাস্টোসিস্ট আসছে তাকে ক্যাপচার করে তার কোষগুলোকে নিজের কোষের ওপরে চিটিয়ে দিচ্ছে সেই ব্যাপারটা ঘটছে 
চার নম্বর স্টেপে এবার এই যে ব্লাস্টো সিস্ট আছে ব্লাস্টো সিস্টের বাইরে যে পশু স্তরটা আছে ব্লাস্টো সিস্টের সবার বাইরে পশু স্তরকে বলা হচ্ছে ট্রোফো ব্লাস্ট ট্রোফো ব্লাস্ট কেন কারণ এই স্তর দিয়ে ভেতরের যে ভ্রূণ সে মাতৃদেহ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে পুষ্টিকে বলা হয় ট্রফি সেই জন্য এই স্তরকে বলা হচ্ছে ট্রোফো ব্লাস্ট তো ট্রোফো ব্লাস্ট স্তর নেক্সট স্টেপে এসে দুটো স্তরে ভাঙছে বাইরের যে কালো এই যে স্তরটা দেখা যাচ্ছে একে বলা হচ্ছে সাইটো ট্রোফো ব্লাস্ট অর্থাৎ এই পশু স্তরটা কোষ দিয়ে তৈরি সেটাই বলা হচ্ছে এই ট্রোফো ব্লাস্ট স্তর কোষ দিয়ে তৈরি তাই এই কালো যে বাইরের স্তরটা তৈরি হচ্ছে থেকে বলছে সাইটো ট্রোফো ব্লাস্ট আগে ছিল একটাই ট্রোফো ব্লাস্ট চারিদিকে এবার এই ব্লাস্টো সিস্টার যে ব্লাস্টো সিস্টে ঢুকছে তার বাইরের স্তর একটা তৈরি করছে সাইটো ট্রোফো ব্লাস্ট আর একটা হচ্ছে সিন সাইটো ট্রোফো ব্লাস্ট সেটা হচ্ছে এই লাল যে সেলগুলো আঁকা হয়েছে এগুলোর প্রত্যেকটা হচ্ছে সিন সাইটো ট্রোফো ব্লাস্ট সিন সাইটো ট্রোফো ব্লাস্ট মানে হচ্ছে সিন সাইটিয়াম অবস্থায় আছে সিন সাইটিয়াম মানে হচ্ছে বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত প্রাণী কোষ তো এখানকার কোষগুলো বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত হয় এই কোষগুলোকে ভালো করে দেখলে দেখা যাবে এগুলোর মধ্যে একাধিক ডট ডট লাঁকা আছে কারণ এখানে একটা একটা কোষে অনেক বেশি নিউক্লিয়াস আছে তো এই রকম বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষ দিয়ে যে স্তর তৈরি হলো তাকে বলা হচ্ছে সিন সাইটোট্রোফো ব্লাস্ট আর তার নিচে এমনি কোষ দিয়ে যে স্তর তৈরি হলো তাকে বলা হচ্ছে সাইটোট্রোফো ব্লাস্ট তাহলে এই ভ্রূণের বাইরে ট্রোফো ব্লাস্ট এই দুটো স্তরে ভাঙলো সিন সাইটোট্রোফো ব্লাস্ট ও সাইটোট্রোফো ব্লাস্ট এটা হলো চার নম্বর স্টেপ আর ভেতরে একটা মাস অফ সেলস একটা দলা পাকানো কোষপুঞ্জ তৈরি হলো যাকে বলা হচ্ছে ইনার সেল মাস এটাই পরবর্তীকালে ভ্রূণের বিভিন্ন অঙ্গ বা ভ্রূণের কলাগুলো সৃষ্টি করবে এখান থেকেই পরে অ্যানিওটিক ক্যাভিটি সেইগুলো সব তৈরি হবে তাহলে ইনার সেল মাস সিনথাইটোট্রোফো ব্লাস্ট ও সাইটোট্রোফো ব্লাস্ট এই তিনটে স্তর তৈরি হলো নেক্সট স্টেপ পাঁচ নম্বর হচ্ছে ট্রোফো ব্লাস্ট থেকে এবার ইঞ্জাইন বেরোনো শুরু হবে এই যে বাইরের যে ট্রোফো ব্লাস্ট স্তর সেখান থেকে বিভিন্ন উচ্ছেচক বেরোবে উচ্ছেচক বেরোনোর ফলে এটা মোটামুটি এই ছ সাত দিন মানে নয় আট নয় দিনের মধ্যে এবার এনজাইমসগুলো বেরোতে শুরু করছে তার ফলে এন্ডোমেট্রিয়াম স্তরের যে কোষগুলো আছে সেগুলোকে আস্তে আস্তে পাচিত করবে তাহলে এন্ডোমেট্রিয়াম স্তর পাচিত হবে এন্ডোমেট্রিয়ামকে গলিয়ে দিয়ে সেটা আস্তে 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 এন্ডোমেট্রিয়ামের ভেতরে অর্থাৎ জরায়ুর ভেতরে সেই ব্লাস্টোসিস্ট প্রবেশ করবে তাহলে ব্লাস্টোসিস্টটা ভেতরে ঢুকতে থাকবে ঢুকতে থাকার পর সেটা পরবর্তীকালে কি গঠন তৈরি করবে ছ নম্বর স্টেপে সেটা আমরা দেখি এখানে যে ছবিটা বাইরে এরকম দেখতে লাগছে বেলুনের মতো এই পুরো জায়গাটা হচ্ছে এই ইউটারাস ইউটারাসের বিভিন্ন স্তর তার মধ্যে এই বাইরের যে সাদা অংশটা এটা হলো মায়োমেট্রিয়াম এটা মায়োমেট্রিয়াম লেখা হয়েছে তারপরে এই জায়গাটা হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াম ভেতর জায়গাটা এন্ডোমেট্রিয়ামের যে স্ট্রমাল সেলসগুলো থাকবে এন্ডোমেট্রিয়ামের স্টমা মানে হচ্ছে ধাত্র যে কোনো জায়গাতেই ধাত্র থাকে এন্ডোমেট্রিয়ামের যে স্ট্রমা বা ধাত্র যে কোষ স্ট্রমাল সেলস সেইগুলো ডেসিডুয়ালাইজেশন ঘটবে সেইগুলো ডেসিডুয়ালাইজেশন মানে সেগুলো ডেসিডুয়া স্তর গঠন করবে ডেসিডুয়া স্তর তিন রকমের হয় কি কি ডেসিডুয়া মানে হচ্ছে যে জায়গাটা দিয়ে এন্ডোমেট্রিয়াম ভ্রূণের চারিদিকে ঘিরে আছে তাকেই বলা হয় ডেসিডুয়া ডেসিডুয়া বলছে কারণ ওই তো যখন ভ্রূণটা বাইরে বেরিয়ে চলে আসবে যখন ডেলিভারি হবে ভ্রূণ যখন বাচ্চা বেরিয়ে চলে আসবে তখন ওই স্তরটা রক্ত বাউ সমেত পুরো ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে আসবে প্লাসেন্টার সঙ্গে সেই জন্য ওই স্তরটাকে বলা হচ্ছে ডেসিডুয়া তাহলে কিছুটা জায়গা যেগুলো স্ট্রমাল সেলস ছিল এন্ডোমেট্রিয়ামে সেই স্ট্রমাল সেলসগুলো এখন তৈরি করেছে ডেসিডুয়া এই ডেসিডিয়াগুলো আবার তিন রকমের হয় কি বলছে একটা হচ্ছে সবার বাইরে ডেসিডুয়া প্যারাইটালিস এই যে তাহলে এই জায়গাটা হলো ডেসিডুয়া প্যারাইটালিস যেটা সবার বাইরে আছে ডেসিডুয়া প্যারাইটালিসের পর বেসো ল্যাটারাল সারফেস অর্থাৎ একটু পাশের দিকে যে স্তরটা আগে দেখা বলছে ডেসিডুয়া ব্যাসালিস বেসাল সারফেস মানে পাশে বেসো ল্যাটারাল সারফেস ল্যাটারাল মানে হচ্ছে পাশে আর বেসের দিকে যেখানটা ভ্রূণটা অ্যাটাচ থাকে এই জায়গাটা যদি বেস এটা ভ্রূণের এখান দিয়ে বোঝাই যাচ্ছে অ্যাটাচ আছে এই জন্য বলছে ডেসিডুয়া ব্যাসালিস আর যে ডেসিডুয়া দিয়ে এই ভ্রূণের চারিদিকে এই যে লালে আমি দাগ দিয়ে যে স্তরটা এঁকেছি ভ্রূণের চারিদিকে ক্যাপসুলের মতো ঘিরে আছে তাই বলছে ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস তাহলে তিনটে ডেসিডুয়া স্তর তৈরি হলো যে স্তরগুলো যখন ডেলিভারির সময় প্লাসিনটার সঙ্গে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে তাই নাম হচ্ছে ডেসিডুয়া কি কি হলো একদম বাইরে হলো ডেসিডুয়া প্যারাইটালিস তার ভেতরে তার পাশে আর পাশের জায়গাটা হচ্ছে ডেসিডুয়া ব্যাসালিস আর চারিদিকে ঘিরে
অন্যদিকে এন্ডোমেট্রিয়ামের যে বাকি অংশগুলো আছে সেই বাকি অংশগুলো দুটো স্তর তৈরি করছে একটা হচ্ছে জোনা কম্প্যাক্টা আর একটা হলো জোনা স্পঞ্জিওসা তো এই অংশ তৈরি হচ্ছে বাকি জায়গা থেকে জোনা কম্প্যাক্টা জোনা স্পঞ্জিওসা আর এইটা হলো মাঝে ভ্রূণ এই জায়গাটা হচ্ছে ভ্রূণের বিভিন্ন অংশ এই যে ক্যাপসুলগুলো দেখছি এগুলো হচ্ছে অ্যামনিয়ন পরিয়ন অ্যালানকয়েস ইয়কসাইক যে স্তরগুলো এক্সট্রা এমব্রায়নিক মেমব্রেন সেইগুলো এইখান থেকে এগুলো হচ্ছে আম্বিলিকাল যে রক্ত জালক সেগুলো পরিমাণ এখানে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এগুলো হচ্ছে আম্বিলিকাল ভেন আম্বিলিকাল আটারি সেগুলো আঁকা হয়েছে আর এইখানে এই যে ছোট ছোট প্রবর্ধক আঙুলের মতো বেরিয়ে আছে সে আঙুলের মতো প্রবর্ধকগুলোকে বলা হচ্ছে কোরিয়নিক ভিলাই যে বাইরে ভ্রূণের বাইরে কোরিয় এই কোরিয়নিক ভিলাইয়ের মাধ্যমে ভ্রূণ মাতৃদেহ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে প্লাসেন্টায় এবার তিন মাস পরে এই দেশিটুয়া কোষগুলো আস্তে আস্তে প্লাসেন্টা দ্বারা রিপ্লেস হয়ে যাবে মানে যখন কমপ্লিট প্লাসেন্টা তৈরি হবে তখন দেশিটুয়া কোষগুলোর কাজ কমে যাবে তো এটাই হচ্ছে কমপ্লিট ইমপ্ল্যান্টেশন এই অবস্থায় শেষ হলো ইমপ্ল্যান্টেশন যেখান দিয়ে ঢুকেছিল এমব্রায়োটা সেখানটা একটা ক্ষত সৃষ্টি হবে কারণ সেখানে এনজাইন দিয়ে পাঁচিয়ে দিয়ে ঢুকেছে পাঁচিত করে তাহলে সেই জায়গাটা রোপণের সেই স্থানটা ফাইব্রিন প্লাগ দিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের যখন ব্লাড কোয়াগুলেশন আমরা পড়েছি তখন জানি যে ব্লাড কোয়াগুলেশন বা রক্ত তঞ্জনের সময় ফাইব্রিন প্লাগ তৈরি হয় যেটা দিয়ে ক্ষতস্থানগুলো বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ফাইব্রিন প্লাগ দিয়ে ক্ষতস্থান বন্ধ হয়ে যাবে তো এটাই হলো ইমপ্ল্যান্টেশন বা রোপণের কমপ্লিট প্রসেস বা স্টেপগুলো আজকে এ পর্যন্তই যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদের মধ্যে প্রচুর শেয়ার করো লাইক ও কমেন্ট করো জানাও কেমন লেগেছে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো যাতে নতুন দিওয়ালে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাও ধন্যবাদ